എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് മെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോംസ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്ട്രിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സ്പെഷ്യൽ റോൾ ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഇൻ ഡെറിവേഷൻ സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്സിലെ ഡെറിവേഷനിലെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ സ്പെഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ട് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സിന് ഡെറിവേഷനിലെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ സ്പെഷ്യൽ റോൾസ് ഉണ്ട് ജി ഈക്വൽ ടു വി ടി പി എസ് ബി എ കോൺടെസ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ദെൻ എനി സ്ട്രിങ് ഡബ്ല്യു ഇൻ വി യൂണിയൻ സ്റ്റാർ ആൻഡ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ഈസ് എ സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാമർ ആണ് ജി ഈക്വൽ ടു വി ടി പി എസ് എനി സ്ട്രിങ് ഇൻ വി യൂണിയൻ ടി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എനി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടെർമിനൽസ് ആൻഡ് നോൺ ടെർമിനൽസ് ടെർമിനൽസിൻ്റെയും നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഡബ്ല്യു അതായത് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ടെർമിനൽസിൻ്റെയും നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലുമുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെയും നമുക്ക് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ എല്ലാം ദെൻ ഡബ്ല്യു ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ നോൺ ടെർമിനൽസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള നോൺ ടെർമിനലിനെ മാത്രമാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനെ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയും ഇഫ് എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആർ എം ദെൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് എ റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എസ് ഇംപ്ലൈസ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർ ആർ എം അതായത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയാം അതായത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനൽസ് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾ നോക്കി വെക്കാം റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോമിൻ്റെയും ആദ്യം നമുക്ക് റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോമിൻ്റെ നോക്കാം അത് നമ്മളെ ഗ്രാമർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ഗീവ്സ് എ പ്ലസ് എ ഓർ എ ഗീവ്സ് എ ഇൻറ്റു എ ഓർ എ ഗീവ്സ് ഐ ഡി ഓർ എ ഗീവ്സ് പരാതിസിസ് എ അപ്പം എക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പരാന്തസിസ് എ ആവാം ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് ഏതാണ് ഐ ഡി ഇൻറ്റു ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി ആണ് ഐ ഡി ഇൻറ്റു ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി ആദ്യം ആണ് ഇത് കൊടുത്ത് എ ഗീവ്സ് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് എ ഗീവ്സ് എ ഇൻറ്റു എയിലെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലായ എനെ റീപ്ലേസ് എന്ത് ചെയ്യും എ പ്ലസ് എ എന്നാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലേ ദെൻ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എയിലെ ആ എ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എനെ റീപ്ലേസ് എന്താക്കി മാറ്റി ഐ ഡി ആക്കി മാറ്റി ദെൻ പിന്നെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള നോൺ ടെർമിനൽ അടുത്ത എ ആണല്ലേ അതിന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഐ ഡി ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ ആകെ ഒരു എ ഉള്ളൂ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ആക്കി മാറ്റി ഐ ഡി ആക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് നോൺ ടെർമിനലിനെ മാത്രമാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റൈറ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോമാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ദേ ഗ്രാമർ തന്നെയാണ് എ ഗീസ് എ പ്ലസ് എ എ ഗീസ് എ ഇൻറ്റു എ എ ഗീസ് ഐ ഡി എ ഗീസ് പരാതിസ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് സെയിം സ്ട്രിങ് തന്നെയാണ് ഐ ഡി ഇൻറ്റു ഐ ഡി പ്ലസ് ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ആ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എ ഗീസ് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സെൻറ്റൻഷ്യൽ ഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ എനെ റീപ്ലേസ് എന്താക്കി മാറ്റി ഐ ഡി ആക്കി മാറ്റി ദെൻ ഐ ഡി ഇൻറ്റു എ ആണല്ലേ ദെൻ ആ എനെ റീപ്ലേസ് എന്താക്കി മാറ്റി എ പ്ലസ് എ ആക്കി മാറ്റി